हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास विद आशु मैम डियर स्टूडेंट्स वी आर रनिंग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर सिक्स ऑफ योर एन बुक एंड टिल नाउ वी हैव डन 6.1 एक्सरसाइज नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 6.2 एक्सरसाइज बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स इन केस ऑफ पैरल लाइन्स but before starting parallel lines if you like my video subscribe my channel and uh, press the like button also so let us see what do you mean by parallel lines so dear students what do you mean by parallel lines so these are the lines which are having constant distance between them for example if i'll make a line like this this is a line ए बी एंड एन अदर लाइन पी क्यू लाइक दिस इफ वी सी अगर हमारे पास इन दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस टू सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल देन इफ द डिस्टेंस एट एवरी बिटवीन एवरी टू पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इज टू सेंटीमीटर अगर ये सारे डिस्टेंस टू सेंटीमीटर हो जाते हैं देन दीज लाइन्स आर नोन एज पैरल लाइन्स and another de uh, definition of the parallel lines is the lines which do not intersect the lines which never intersect never intersect are known as parallel lines why they do not intersect because the distance between them is constant kyunki jab ye distance kam zyada ho hi nahi raha to wo kabhi intersect bhi nahi karenge so example of parallel lines is as you can see this board the sides opposite this line and this these two are parallel lines because the distance between them is constant these two lines are parallel lines so around uh, you uh, around you you can see many things which shows the parallel lines and the example is railway track also railway track is also one of the example of parallel lines now another topic is transversal what do i mean by transversal like if these two are the parallel lines line ab and pq if these two are parallel lines then any line which intersect these two lines jo line in dono parallel lines ko cut karegi that line is known as a transversal so this is a transversal इसी तरह चाहे हम ये इस डायरेक्शन में बना दें चाहे मैं सिर्फ ऐसे भी बना दूं, तो भी ये क्या कहलाएगी ट्रांसफर्सल सो एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरल लाइन्स इज नोन एज अ ट्रांसफर्सल सो अ लाइन विच इंटरसेक्ट पैरल लाइन्स इज नोन एज अ ट्रांसफर्सल सो कोई भी ऐसा लाइन जो हमारे पैरल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है दैट इज कंसिडर्ड एज अ पैरल लाइन ट्रांसफर्सल so dear students in your ncert book on page number 98 we have parallel lines and a transversal now if these are the parallel lines then we have many types of angles like exterior angle interior corresponding angles alternate interior angles alternate exterior angles interior angles on the same side of transversal so before starting the concept let us discuss all these angles that what is the way to recognize all these angles so now we will learn the parallel lines and the included angles so let me draw the two parallel lines like this you draw two parallel lines using pencil and scale like these two are the parallel lines like this okay we have these two parallel lines and let us draw a transversal that means a line which is intersecting them lm this is the transversal now before starting this let me first introduce you the interior and angles and exterior angles and second will be the exterior angles so what do you mean by interior and exterior in as the name suggest in so let me show you first of all all the angles including um, which are uh, included using the two parallel lines and transversal this is angle 
वन एंगल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दीज आर द एट एंगल्स विच आर देयर विच आर फॉर्म्ड यूजिंग द टू पैरल लाइन्स एंड ट्रांसफर्सल नाउ द एंगल्स विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ द टू पैरल लाइन्स जो इनके अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं वो एंगल्स क्या कहलाएंगे इंटीरियर एंगल सो लेट मी मार्क लाइक दिस एंगल दीज टू एंगल्स देन दिस इज द थर्ड इंटीरियर एंगल दिस इज फोर्थ इंटीरियर एंगल सो बिकॉज दे आर लाइंग इन द इंटीरियर वो अंदर आ रहे हैं दैट्स वाई दे आर इंटीरियर एंगल्स एंड विच आर लाइंग आउट साइड द पैरल लाइन्स दे आर कंसिडर्ड एज एक्सटीरियर एंगल्स लाइक सो देर आर फोर इंटीरियर एंगल्स एंड फोर एक्सटीरियर एंगल्स सो राइट नाउ नाउ लेट एस डिस्कस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वॉट डू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो नाउ लेट मी फर्स्ट मार्क द एंगल्स बाय गिविंग दैम द नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड आउट ऑफ दीज एंगल्स विच आर कंसिडर्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा वो होते हैं विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑन सेम साइड ऑफ पैरल लाइन्स साइड ऑफ पैरल लाइन्स तो देखते हैं लाइक दिस इज द ट्रांसवर्सल सेम साइड का मतलब होता है या तो लेफ्ट में या राइट में तो अगर लेफ्ट में देखें तो कौन कौन से वन फोर फाइव एट और राइट वाले सेम साइड देखें तो टू थ्री सिक्स सेवन सो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स इधर लेफ्ट और इधर राइट ठीक है फिर बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ पैरल लाइन मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ वन एंगल इज दियर तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा बिकॉज वन इज एट लेफ्ट हैंड साइड तो और कौन से एंगल हैं लेफ्ट में फोर फाइव और एट बट फोर तो उसका एडजस्टेंट हो गया कॉरस्पॉन्डिंग कभी भी एडजस्टेंट नहीं होगा तो वी हैव टू फोकस ऑन फाइव एंड एट तो मैंने बोला सेम साइड ऑफ पैरल लाइन आल्सो तो अगर ये वन एंगल पैरल लाइन के ऊपर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी ऊपर होगा मीन्स अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में होगा ऊपर है तो ऊपर होगा सो लेट मी मेक लेट मी वंस अगेन मेक द टू पैरल लाइन्स these two are parallel lines a transversal like this a b c d and l m so if this is at left hand side then its corresponding will be on left hand side if it is on the above side of one parallel line then it must be on above side of the another parallel line so these two angles will be the corresponding angles means 1 2 3 4 agar ye five angle hai तो एंगल वन इज़ इक्वल टू फाइव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी तरह मैं यहाँ बनाती हूँ अगर सेकेंड एंगल तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड बिकॉज दिस इज एट राइट हैंड साइड तो यहाँ राइट हैंड साइड पे देखना है ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ दैट मीन्स एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स फॉर एग्जाम्पल इफ थर्ड एंगल ऑन राइट हैंड साइड तो राइट right में होना चाहिए पैरल लाइन के नीचे है तो नीचे सो so, ये दोनों हो गए these two are corresponding थ्री is equal to सेवन similarly अगर मैं यहाँ फोर्थ एंगल की बात करूँ it is on left hand side and नीचे की तरफ below so left hand side and below नीचे की तरफ so angle फोर is equal to एट so all these are corresponding angles now next is alternate interior angles the word interior is there means we are going to focus only on interior angles तो ये दो और ये दो interior हैं now I have written opposite side of transversal and opposite side of line तो अगर ये left में है तो left का opposite क्या होगा right में बनने वाला अगर right में है तो left में means if this angle वन is its alternate will be this if it is at left then its alternate will be at right side 
and if it is bottom side of the first line then it will be on the above side of the second parallel line तो ट्रांसवर्सल के भी अपोजिट होना चाहिए और अपोजिट साइड ऑफ पैरल लाइन्स मीन्स अगर इस पैरल लाइन के नीचे बन रहा है तो इस पैरल लाइन के ऊपर सो दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और फिर ये दोनों हो सकते हैं दिस इज थ्री एंड दिस इज एंगल फोर दीज टू आर इंटीरियर ये राइट में है तो ये अपोजिट साइड लेफ्ट में ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर वाई वी आर कॉलिंग दम इंटीरियर क्योंकि ये अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स नेक्स्ट टाइप इज सो डियर स्टूडेंट्स अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम ऑल्टरनेट हैं तो सेम ही रहेगा अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड अपोजिट साइड ऑफ पैरल लाइन यहाँ पर बट एक्सटीरियर वर्ड है तो अब हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे राइट फॉर एग्जाम्पल इफ आई रब दीज एंगल्स इंटीरियर एंगल्स को रब कर देते हैं अब हम नाउ वी विल स्टडी द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एंगल वन इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द अबव साइड ऑफ पैरल लाइन तो अगर ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ ये हो जाएगा इट इज़ एट लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ एट राइट हैंड साइड लाइन के ऊपर पैरल लाइन के यहाँ पैरल लाइन के नीचे सो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अपोजिट साइड ऑफ पैरल लाइन सो एंगल वन इज इक्वल टू टू सिमिलरली एन अदर एक्सटीरियर एंगल इज दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर दिस इज ऑन राइट हैंड साइड दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज ऑन अबव साइड दिस इज ऑन बॉटम साइड so these are because they are formed on the exterior part so these are known as exterior angles so now after this i'll tell you interior angles on the same side of transversal so next is interior angles on the same side of transversal and in short we call them co interior angles for example the two parallel lines and the transversal is there now interior means ye interior ki baat kar rahe hain and on the same side of transversal to hum dekhte hain these four angles are interior ab same side matlab kya interior angle mark kar diya on the same side of transversal means if it is at left hand side to dusra left hand side hi lena hai if the other is at right hand side to dusra right mein hi lena hai on the same side of transversal तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स लाइक एंगल वन एंड टू आर को इंटीरियर एंड थ्री एंड फोर आर को इंटीरियर एंगल्स अब इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें तो जो भी एंगल्स को इंटीरियर होते हैं उन एंगल्स का सम मिलता है हमें 180 एटी डिग्री लाइक वन एंड टू आर को इंटीरियर एंगल्स सो द सम ऑफ एंगल वन एंड टू इज़ वन एटी एंड थ्री एंड फोर आर वन को इंटीरियर सो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज वन एटी राइट सो इन शॉर्ट वी कॉल दम को इंटीरियर एंगल्स वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग इंटीरियर एंगल्स मीन सिर्फ इंटीरियर लेने ऑन द सेम साइड यहाँ ऑल्टरनेट में होता था अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट यहाँ सेम साइड अपोजिट ये होता है लेफ्ट और राइट राइट लेफ्ट बट सेम साइड मीन्स होता है लेफ्ट देन लेफ्ट राइट देन लेफ्ट राइट सो दिस इज द को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी मीन्स द इफ द एंगल्स लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्सल देन देर सम इज वन एटी डिग्री एंड दिस प्रॉपर्टी इज मेंट ओनली फॉर द इंटीरियर एंगल्स नॉट फॉर एक्सटीरियर एंगल्स सो आई होप ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू विच आर रिलेटेड टू पैरल लाइन्स नाउ let me introduce some other general properties which we can see in this figure like they are not related to parallel lines they are general properties like uh, here two intersecting lines are there so we can mark the vertical opposite angles also like three so another vertical opposite to three is this one if one is uh, here then its vertical opposite is here If two is here, its vertical opposite. जो opposite है उसका If four is there, then its vertical opposite is here. So we can see the vertical opposite angles also. Then after that, we can see the linear pair angles also. Like these two adjacent angles, they are forming linear pair. 
लेफ्ट और राइट वाला बिकॉज दे आर फॉर्म ऑन द स्ट्रेट लाइन सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग दीज टू सो एनी ऑफ द टू एडजस्टेंट एंगल्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल्स राइट नाउ लेट मी टेल यू दैट इफ द लाइन्स आर पैरल देन दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी फॉर को इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो एंड ऑन द अदर हैंड इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बिटवीन एनी टू लाइन्स आर इक्वल बिटवीन एनी टू आई एम यूजिंग द वर्ड एनी टू लाइन्स एंड इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स द लाइन्स मस्ट बी पैरल If alternate angles are equal, that means the lines must be alter uh, parallel. If the sum of any two co-interior angles is 180 degree, then we can consider the two lines as the parallel lines. So, dear students, I hope the concept is clear to you. Uh, in the next video, we'll start exercise 6.2, which is based on this concept. So, must note down all these things in your notebook also. So, thank you.